ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ സെൽഫ് എം പേപ്പർ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ പുതായിട്ടാണെങ്കിൽ എന്റെ പേര് റാണി അപ്പൊ നമ്മൾ സാരി ബ്ലൗസ് തയ്ക്കാൻ പോവാണ് കെട്ടിവെച്ചൊരു കാര്യമില്ല തയ്ച്ചു കാണിക്കണ്ടേ അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് കണ്ടോളൂ ഞാൻ മാക്സിമം നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് പീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പീസ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ രണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ വെട്ടിയിരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇപ്പുറത്തെ പീസ് മാർക്കിംഗ് വന്നിട്ടില്ല അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണ്ടേ ഈ മാർക്കിംഗ് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് മുട്ട സൂചി എടുത്തിട്ട് ആ പോയിന്റിൽ ഒന്ന് കുത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം കണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വരച്ചു കൊടുത്താലും മതിയാവും എന്തിരുന്നാലും നമുക്കൊരു മാർക്ക് കൊടുക്കാം എന്താ എത്ര ഈസിയാ നോക്കിയ പരിപാടി അതുപോലെ തന്നെ മിഡിൽ പോർഷൻ കണ്ടോ അതുപോലെ ഈ ഏറ്റവും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്കിംഗ് കിട്ടി കേട്ടോ എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പോയിന്റും ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അടുത്ത പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു പീസ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചത് നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്യാം ട്രയാങ്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്റെ ഷാർപ്പ് എൻഡിൽ പിടിച്ചു ഇവിടെയും പിടിച്ചു കണ്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇതിനെ രണ്ടിനോട് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഈ മിഡിൽ പോർഷൻ ഇതിലോട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ കണ്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തും ഓക്കെ കണ്ടോ കണ്ടോ അവിടെ നമ്മൾ കോൺ ആയിട്ട് പിടിച്ചാണ് അടിക്കുന്നത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോണേ ആ മാർക്കിങ്ങെ കൂടെ തന്നെ തയ്ച്ച് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇതാ നമ്മൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു കാലിഞ്ചെടുത്തു കാലിഞ്ചെടുത്തു കണ്ടോ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇതുപോലെ സൈഡിലൊക്കെ ടച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഒരാളും കൂടെ ഉള്ളൂ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ കഷ്ണത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന അത് അതുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാം കണ്ട അവിടെ തന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് നമ്മൾ കാലിഞ്ച് കാലിഞ്ച് ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അങ്ങ് തയ്ക്കുക തുമ്പ് വരെ വരാൻ മാത്രമല്ല ഓക്കെ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നോക്കിക്കെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ടക്ക് കൊടുത്തു ഇവിടുന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടുന്ന് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ കണ്ടോ നമ്മുടെ കപ്പ് എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാ വന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിനെ തിരിച്ചിട്ടൊന്ന് കൊടുക്കാം അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതല്ലേ നമ്മുടെ നല്ല വശം നോക്കിക്കേ കപ്പ് നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് കണ്ടോ എത്ര ഷാർപ്പ് ആയിട്ടാ നിൽക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റതും ഇവിടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് ഞാൻ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആ പീസ് ഇവിടെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാം ഓ കണ്ടോ നമ്മുടെ രണ്ട് കപ്പ് നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് ഓക്കെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ എടുപ്പ് ഈ എടുപ്പ് ഒരേ തുല്യത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വല്ല നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് സോ ഫാർ സോ ഗുഡ് ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാലോ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു സെക്ഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏകദേശം തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആ ഒരു പടി അത് നമുക്ക് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഈ പീസുകൾ ഇത് നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഞാൻ ഒരുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോ ഒരുപോലെ ഒരെണ്ണം ചെയ്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ രണ്ടെണ്ണം ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഒരെണ്ണം പിന്നെ ജസ്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് പീസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡൗട്ട് ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രോസ് കട്ട് വെട്ടുമ്പോൾ ആ ഇതാണ് പട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംഭവം ക്രോസ് ആയിട്ട് വെട്ടണ്ട അത് വെട്ടണോ എന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ട് ഒരു പ്രശ്
ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരേണ്ട ആ പീസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് പീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കേട്ടോ ഇതിന് നല്ല ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ വളച്ച് എടുത്തിട്ട് കാരണം ഇത് മൂന്ന് നല്ല പീസ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ആ വെട്ടിയ പീസ് നന്നായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഫ്രണ്ടിൽ അല്ലെ ഒരുപോലുള്ള പീസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഒരു പാളി ഇങ്ങനെ തുറന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ നടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് എന്താ പറയുന്നേ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അടിക്കുവാണേ ഇങ്ങനെ അടിച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇത് അകത്തു പോകുന്ന പീസ് ആയിരിക്കും ഈ അടിപ്പ് അകത്ത് പൊക്കോണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുപ്പ് വീണിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനെ സുന്ദരമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു ഇതിനെ നല്ല പ്രസ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അയൺ ബോക്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അയൺ ബോക്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇവൻ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സുന്ദരമായിട്ട് നിൽക്കും ഇത് കണ്ടോ ഈ ഭാഗം അകത്ത് പൊക്കോളും കേട്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ അടിച്ചില്ല ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിർത്താം കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡ് കണ്ടോ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇത് അടിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇത്ര നീളത്തിന്റെ ആവശ്യം വരത്തില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ പിന്നീട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അത് എളുപ്പമാണ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആദ്യം ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ടില്ലേ കണ്ടോ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇത് സൈഡിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷെ അതിൽ ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയതെന്ന് പറയാം പിന്നെ ഇങ്ങനെ വിടർത്തി വെക്കുക അപ്പൊ ഇതിന് ഇച്ചിരി ബലം കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ബലം കിട്ടും ഇതാ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കണ്ടോ ഒന്നുകൂടെ ഒരു ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒരു നന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ സൈഡിലോട്ട് വെക്കുന്നതിലും കേട്ടോ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒരു സ്റ്റിഫായിട്ട് നിൽക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ തയ്ക്കുവാൻ പോകുന്നത് നോക്കിക്കേ ഇത് ഇതിൻ്റെ നല്ല ഭാഗം ഇതും നല്ല ഭാഗം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതേ ഇങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ മറിച്ചടിക്കുമ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് തന്നെ നിന്നോളും കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ അടിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായാലോ ഇത് നല്ല ഭാഗം ഇത് നല്ല ഭാഗം നമ്മൾ തയ്ച്ചു വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നിങ്ങളുടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നിട്ട് ദേ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ അറ്റത്തൂന്ന് തയ്ച്ചു വരുവാണേ ഇതുണ്ടോ ഈ അറ്റത്തൂന്ന് നമ്മൾ തയ്ച്ചു വരാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ഇത് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ അടുപ്പിതേ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇതിന്റെ മേളിൽ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പീസ് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പടി അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ മുഴുവൻ അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇങ്ങനെ വെക്കും തോറും ഞങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി പ്രശ്നം വരും കാരണം ഇതിൻ്റെ വളവും ഇതിൻ്റെ വളവും എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പക്ഷെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്ച്ചു കിട്ടാം കുഴപ്പമൊന്നും വരത്തില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കോണറും ഈ കോണറും ഒരുപോലെ വെച്ചു എന്നിട്ട് അതേ കൂടെ ആണ് കാലിഞ്ചിൽ ഞാൻ തയ്ക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് പോകണം ഭംഗിയായിട്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് തയ്ച്ചു വെച്ച് വന്നപ്പോ നോക്കിക്ക് ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും വന്നപ്പോ ഇത് എക്സ്ട്രാ നമ്മളപ്പോ ഈ എക്സ്ട്രാ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനുള്ളതാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സ്ട്രാ വരും നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കും എങ്ങനെ ഈ എക്സ്ട്രാ വന്നതാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പീസെ തന്നെ അല്ലേ നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുണ്ടോ നമ്മൾ ഒറ്റ പീസിലായിരുന്നു നമ്മള് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഈ ടക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തില്ലേ ആ മൂന്ന് ഇഞ്ചിന്റെ ഒരു ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നെ എടുക്കും ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാനില്ല ഇതിനെ ഈ ലെവൽ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ കേട്ടോ അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടേക്ക ആ ലെവലിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പൊ നമുക്കിനി ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും വരത്തില്ല ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കണ്ടോ ഈ എന്റെ നോക്
ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ അളവാ പറയും നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്നും കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇവിടോ ഇവിടോ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ കയറ്റവറക്കോ മുറിച്ചു കളയുകോ ഒന്നും വേണ്ട പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആ ലെങ്ത് വന്നേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തയ്ച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതൊരു പക്കാ ബ്ലൗസ് ആയിരിക്കും ഇത് കണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ നോക്കോ എല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ബ്ലൗസ് വന്നേക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഇത്ര വരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാ നന്നായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നാന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ പറയാം ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്നാന്ന് അറിയാമോ ഈ രണ്ട് പീസുകളെ തമ്മിൽ ഒന്ന് അടിക്കുക ഇതുണ്ടോ ഈ രണ്ട് പീസുകൂടെ നമ്മൾ സാധാരണ ചുരിദാറിനൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഷോൾഡർ രണ്ടുകൂടെ അടിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടും രണ്ടറ്റവും കിട്ടും അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് കണ്ടോ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ളത് പടി ഇത് കണ്ടോ ഒരു ഇഞ്ചിനാണ് ഞാൻ ഈ പടി എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ചിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് കട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പടി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ പീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കേറ്റ് വെച്ചടിക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കാലിഞ്ചിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് വന്ന് ഇവിടം വരെ കൊണ്ടടിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള പീസ് ഇതുപോലെ ഇച്ചിരി ഒരു അറ്റം കൊടുക്കണം കാരണം നമുക്കത് അകത്തോട്ട് വെച്ച് അടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നാൽ അല്ലെ നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കത്തുള്ളൂ അടുപ്പ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ഇതിനെ വീണ്ടും മറിച്ചടിക്കും ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ മറിച്ചടിച്ച് അപ്പൊ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ മടങ്ങിയിരുന്നോളും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ കണ്ടോ ഈ പീസ് നമ്മൾ തയ്ക്കുമ്പോഴേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അകത്തും ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇതുണ്ടോ അകത്തും നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇതുണ്ടോ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ടാ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മറിച്ച് ഇങ്ങനെ വരുന്നു അപ്പൊ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഹുക്ക് പിടിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ സൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കണ്ടോ ഈ സൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ സ്ലീവ് ഞാൻ സ്ലീവ് ചെയ്യുന്ന ചുരിദാർ ചെയ്യുന്ന കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്ലീവ് നമ്മൾ അടിച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടിടത്തും എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ യോജിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചുരിദാറിനെ ഒക്കെ യോജിപ്പിച്ച് കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവൻ നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇവിടെ ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇതുപോലെ മടങ്ങി സുന്ദരമായിട്ട് ഇരിക്കും ഇതുണ്ടോ ഇരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സൈഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കും രണ്ട് സൈഡും പിന്നെ ആകെ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് നമ്മുടെ നെക്ക് ലൈൻ ആണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ബയാസ്ട്രിപ്പ് ചെരിച്ച് വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വീഡിയോ കാണിച്ചതിൽ എങ്ങനെ ബയാസ്ട്രിപ്പ് കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ടൊന്ന് ഏടി കൊടുത്താലും മതിയാവും അപ്പൊ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ പീസ് ഈ പീസ് ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ബാക്ക് പീസ് ആണ് ഈ ബാക്ക് പീസിന്റെ അടിഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ ഇതുപോലത്തെ സ്ട്രെയിറ്റ് പീസ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുണ്ടോ ആദ്യം ഇങ്ങനെ വെച്ച് അടിച്ചിട്ട് നല്ല വശത്ത് ഈ ഇത് പീസ് വെച്ച് അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു മടക്കി ഇതുണ്ടോ നമ്മൾ തിരിച്ചു മടക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അങ്ങ് ഏടിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇത് രണ്ട് മടക്കായിട്ട് എടുത്തു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഏടി ഏടി കൊടുക്കുക അങ്ങ് അറ്റം വരെ അത്ര നമ്മളുള്ളു കൈത്തയ്യിലാണ് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ താഴ്ഭാഗം അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മുകൾ ഭാഗം ഏടി 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 കൊടുക്കുക അത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഹുക്കും ഇതും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണി തീർന്നു ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് അധികം പണിയാത്തത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കട്ടിങ് പഠിച്ചാൽ പിന്നെ ബാക്ക
ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മുഴുവൻ തയ്ക്കുന്ന വേണമെങ്കിൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുകയും ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നു കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു ആംഹോളിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു തീരുമാനമായാലും അവർക്ക് കുറച്ച് പേർക്ക് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈസി ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ആകുന്ന ഒരു കേസാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യം നിങ്ങൾ സ്ലീവിന്റെ നീളം എടുക്കുക നോക്കിക്കേ സ്ലീവിന്റെ നീളം ഞാൻ എടുത്തത് അഞ്ച് ഇഞ്ച് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ ത്രീ ഫോർത്ത് ചെയ്യാം ഒരു പതിനേഴ് ഇഞ്ചൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്യാം പത്ത് ഇഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചാണ് ഞാനിപ്പം എടുത്തേക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കൈയുടെ നീളം അത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ ഫൈവ് ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഒരു ഇഞ്ചൂടെ ആണ് കിട്ടേക്കുന്നത് സിക്സ് ഇഞ്ച് എടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് തീർക്കാൻ ഫൈവ് ഇഞ്ചാണ് ശരിക്കും വേണ്ടത് സിക്സ് ഇഞ്ച് ഞാൻ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അടിച്ചു കളയാനുള്ള പാർട്സുകൾ നമ്മൾ തയ്ച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ അടി പോകുന്നത് അതിനാണ് ഹാഫും ഹാഫും ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോണേ അത്ര മനസ്സിലായല്ലോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വര അങ്ങ് വരച്ചും കിട്ടേക്കാം പിന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് വരത്തില്ല ആർക്കും ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഇതേ വരച്ചു കാണാലോ അല്ലാതെ ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ലെങ്ത് സെവൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് കൂടെ വരുമ്പോൾ എയ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം സെവൻ ആണ് എൻ്റെ ഷോൾഡർ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള എൻ്റെ മാർക്കിങ് വേണ്ട താഴോട്ട് ഞാൻ വരച്ചു അതുവരെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ അലവൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ഇഞ്ചോ അല്ലെ ഒന്നര ഇഞ്ച് കിടക്കട്ട ഒരു വഴിക്ക് പോകുന്നല്ലേ ഒന്നര ഇഞ്ച് കിട്ടും ഓക്കെ അതും ഇപ്പുറത്ത് ഇത് നിങ്ങളുടെ കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾ ഇടുന്ന പോർഷൻ ആണ് ഓക്കെ അത്രവും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെതേഡ് എന്ന് പറയുമ്പം വീതി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വീതിയുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ സെവൻ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് വീതിയുടെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റിൻ്റെ പകുതി നാല് ഇഞ്ച് കേട്ടോ എയ്റ്റിൻ്റെ പകുതി നാല് ഇഞ്ച് അത് നീളത്തിൽ കുറയ്ക്കുവാൻ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പകുതി നാല് നീളം എന്ന് പറയുന്ന ഇത് അതിൻ്റെ പകുതിയിൽ ഈ നാല് ഇഞ്ച് കുറയ്ക്കണം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ നീളം കുറയ്ക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രവും വരും കണ്ടോ ബാക്കി വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടു ഇഞ്ചാണ് ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മുടെ തയ്യൽ തുമ്പ് അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഇഞ്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളെ നോർത്തെ നമ്മുടെ കഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു ഇഞ്ച് തുണിയോട് അത് ചുരുണ്ട് ചുരുണ്ട് കയറി അങ്ങ് പോകും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ തയ്ക്കാനുള്ള ആ പാഷൻ അവിടെ അങ്ങ് വിട്ടേക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടു ഇഞ്ചെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കൈകൾ വെച്ച് തയ്ക്കുന്നവർ ഇടണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടു ഇഞ്ചെങ്കിലും ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് വേണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഷത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭാഗം ഇതിക്കുള്ള എനിക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയാമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങളത് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ തുണി എടുത്തെന്ന് വെച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കണ്ടോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പം നല്ല നീളമുള്ള തുണിയായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഫോർ ഇഞ്ച് ഞാൻ ഫോർ ഇഞ്ചായിട്ട് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തേ ഇത് കൊച്ചു കൈ കാണ്ട ഒരു പ്രശ്നവും വരത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭാഗം നമുക്കത് കുഴിച്ച് ഇവിടുത്തെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും വരത്തില്ല അവിടെ നമ്മൾ കുഴിച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ വെട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഈ കോർണറിലോട്ട് നമ്മുടെ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത അതേലോട്ട് ഇതാ വെച്ച് കൊടുത്തു മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൈ കൊണ്ട് വരയ്ക്കാം ഒരു നാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഇത് എട്ട് ഇഞ്ചോളം വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ നാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാല് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്നര എങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കണം ഇതിനാണ് ഈ മാർക്കിങ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്നതിൽ ഒരു മൂന്നര എങ്കിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതെന്തിനാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്നര അല്ലെങ്കി
ഇതിനെ ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതേലോട്ട് കൊണ്ടുവരും കേട്ടോ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇത് കണ്ടോ ഫ്രണ്ടിലെ ആം ഹോളിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇതേ ഞാൻ ഈ കുഴിച്ചു വിട്ടാൻ പോകുന്നത് കണ്ടോ ഫ്രണ്ട് ആം ഹോള് ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എക്സ്ട്രാ പോർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് സ്ട്രെയിറ്റ് വെട്ടി വിട്ടേക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും കണ്ടോ അതിൻ്റെ ആ വെട്ട് വരുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇപ്പം ഏകദേശം മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തായാലും കട്ട് ചെയ്തുകൂടെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ച് ഈ ഒരു ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം കൂടിയാണ് കാരണം എല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു പോകണം എന്നാണ് എൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ വണ്ണം കാണുന്നത് കാരണം നമ്മൾ തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഭാഗം കൈയുടെയൊക്കെ ഇവിടെ വണ്ണം വരത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സ്ലീവ് മുകളിലോട്ടായുണ്ട് അവിടെ എനിക്ക് അങ്ങ് ഏറ്റം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ആറാണ് ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ച് ഒരു ലൂസ് കൂടെ കിടന്നോട്ടെ അതിന് ശേഷം കണ്ടോ അപ്പം ഏഴ് ഇഞ്ച് എനിക്കിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഏഴ് ഇഞ്ച് കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇച്ചിരി കൂടെ ലൂസ് വേണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ വീണ്ടും കിടപ്പുണ്ട് ഇനി ഉണ്ട് കണ്ടോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ വണ്ണം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് വെച്ചല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാർക്കും ഇങ്ങോട്ടൂടെ നമ്മൾ ഇതിനെ അങ്ങ് യോജിപ്പിക്കും കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെട്ടുന്നത് പല മോഡലിൽ നമുക്ക് വെട്ടാം ഇതിപ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും ഓർത്തിരിക്കാനും ഇതിനെ നമുക്ക് ഇനി കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ കാണാമല്ലല്ലോ മോനെ ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് വെട്ടിക്കാണിക്കാം ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ കെയർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊരു കേർവാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാനിപ്പോൾ അറിയാതെ വെട്ടിപ്പോയതാണ് ഇതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് ലീവ് ചെയ്തേക്കുക ഓക്കെ ഇതുണ്ടോ ഇതുണ്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് കണ്ടോ നമ്മൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും വന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത്രയും കട്ട് ചെയ്ത് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് തുണി കിടക്കുമല്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഇഞ്ച് അല്ലെ എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടോ ഇതിലോട്ട് അത് ഈ വര അനുസരിച്ച് ഇതിങ്ങനെ കോണിച്ചില്ല കിടക്കുന്ന ഈ വര അതുപോലെ തന്നെ കോണിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് വല്ല മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യുക കണ്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇത് എങ്ങനെ വെട്ടണ്ടെന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ ഇപ്പം എങ്ങനെയാന്ന് ഇനി ഞാൻ ഫ്രണ്ട് വെട്ടാൻ പോകണത് എങ്ങനെയാന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഫ്രണ്ട് വെട്ടുവാൻ വേണ്ടി ഈ പീസിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തുറക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് മാത്രം അങ്ങ് വെട്ടും ഇത് കണ്ടോ പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഒരു തരികിട കാണിച്ചു എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ ഒരു പീസ് എടുത്തങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് ആ ഒരു ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് വെട്ടി അപ്പൊ എന്താ ഒരു കൈയുടെ തന്നെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒരുപോലെ അങ്ങ് ആയിപ്പോയി മറിഞ്ഞ് മനസ്സിലായി അത് വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട് കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബാക്കിന്റെ കണ്ടാലും മനസ്സിലാവും രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ബാക്കിന് അധികം കുഴിവ് വരത്തില്ല പക്ഷെ ഫ്രണ്ടിന് നല്ല കുഴിവ് വരും ഇപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ ഞാൻ വീഡിയോ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയതാണ് അപ്പോഴത്തേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകൾ ഞാൻ കണ്ടത് കുറച്ചു പേര് ചോദിച്ചൊരു ഡൗട്ട് എനിക്കൊന്ന് അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഇനി അത് മുന്നോട്ട് അധികം അങ്ങോട്ട് വെച്ചോണ്ട് പോകണ്ട അപ്പൊ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നല്ലതാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ നിർത്തിയതാണ് പക്ഷെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം ഞാനിത് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ സമയം ഇവിടെ ഇപ്പം പത്തര ആയിട്ടുണ്ട് രാത്രി പത്തര അപ്പോഴേ കണ്ടു അപ്പൊ ഞാനിവിടെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഈ ഡൗട്ട് കൂടി ഇതിനകത്ത് അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോക്കകത്ത് എന്ന് വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കാണുക ഈ ഡൗട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് മുഴുവൻ തയ്ച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ആ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ചു പേര് ചോദിച്ചൊരു ഡൗട്ട് ആണ് നോക്കോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡാറ്റ് ഇട്ടപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ട ഈ ടക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇഞ്ച് ഇതാ ഇതാണ് ആ ത്രീ ഇഞ്ച് നമ
ഒമ്പത് ഇഞ്ച് ഓക്കെ ഇതിപ്പോ മൊത്തത്തില് ഏകദേശം ഒമ്പത് ഇഞ്ച് ഉണ്ട് ഒമ്പതിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഇവിടെ വരുമ്പോ പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ച് അത്ര നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ ഇത് നോക്കി ഏകദേശം ഒമ്പത് ഇഞ്ച് ഇത്രയും കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒമ്പത് ഇഞ്ച് ഒമ്പതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഒമ്പത് കൂടെ വരുമ്പോൾ പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പീസ് കൂടെ വരുമ്പോൾ പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആറ് പോയാലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്ക് പീസ് കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് പീസ് കണ്ടോണേ കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് പീസ് ബാക്ക് പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്ത് മാത്രം ഈ ഭാഗം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇടുപ്പ് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വണ്ണം വേണം കാരണം നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിന് ഇവിടെ ഒക്കെ നമുക്ക് കപ്പൊക്കെ ചെയ്തെടുത്തില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ പറയാവുണ്ട് ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ഒന്ന് തയ്ച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഡൗട്ടും അതുകൊണ്ട് തീരും കാരണം ഞാൻ ഈ മോഡലിലാണ് ബ്ലൗസ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ ഒരു ബ്ലൗസ് കാണിച്ചില്ലേ അത് തയ്ച്ച അതേ അളവിനും അതേ രീതിയിലാണ് ഞാൻ തയ്ച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ അതെ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇരുപത് ഇഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെ ഇരുപത് കിട്ടിയെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഞാൻ മടക്കിയിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ കണ്ടോ പത്തിഞ്ച് ഇതങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് എട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് എന്റെ വേസ്റ്റിന്റെ സൈസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ഒമ്പത് ഇഞ്ച് ഈ ഒമ്പത് ഇഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ലൂസ് ആയിട്ട് കിടക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇട്ടേക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് പത്ത് വരുന്നത് ഈ പത്തും പത്തും ഇരുപത് അപ്പൊ പുറക് തന്നെ ഇരുപത് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ അളന്നപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടി പതിനെട്ടൂടെ അപ്പൊ നമുക്ക് മുപ്പത്തി എട്ട് ഓൾറെഡി താഴെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മുപ്പത്തി എട്ട് ഓൾറെഡി നമുക്ക് താഴെ ഇപ്പോഴും കിടക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കണക്കെല്ലാം കറക്റ്റ് അല്ലേ കണ്ടല്ലോ കണക്ക് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഇരുപത് ഇവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ഇതേല് അതായത് ഒന്നും പോകാനില്ല സൈഡ് ഇടിച്ചു പോകാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് നോക്കിക്കേ ഒമ്പതുണ്ട് ഇത് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഒമ്പതും പതിനെട്ടും പത്തും പതിനെട്ട് ഇരുപതും മുപ്പത്തെട്ട് ഇഞ്ച് ഇപ്പൊ നമുക്കുണ്ട് ഇതില് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക ഒരു ഇഞ്ച് അങ്ങ് അടിച്ചു പോയി പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ നാല് സൈഡിൽ നിന്നും ഓരോ ഇഞ്ച് പോകുമ്പോൾ എത്ര പോയി നാല് പോയി വീണ്ടും നമുക്കുണ്ട് മുപ്പത്തി നാല് ഇഞ്ച് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഇവിടെ അടിക്കേണ്ടത് ഇവിടത്തേക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്ട്രാ പീസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ എക്സ്ട്രാ ഇട്ടത് ആ അവിടെയാണ് അടിച്ചു പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്നും പോവാൻ നമുക്കില്ല ഇനി പോയാൽ അങ്ങ് ഏറ്റവും പോയാൽ ഹാഫ് പോലും പിന്നെ കിടക്കും നമുക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ച് വീണ്ടും എക്സ്ട്രാ കിടക്കുക അത് വീണ്ടും നമുക്ക് ലൂസാ വരുന്നത് എനിക്ക് നമ്മുടെ പുറത്തിന്റെ ഷേപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാവാം എനിക്കറിയത്തില്ല നമ്മൾ തയ്ച്ചു വരുമ്പോൾ അത് പെർഫെക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു പ്രശ്നങ്ങളില്ല ആ ഡൗട്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു മുകളിൽ വെച്ചതേ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു അത് കണ്ടോ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇവിടെയും ഒന്നും എക്സ്ട്രാ കിടപ്പില്ല കണ്ടോ ഇത് രണ്ടും ഒരേ ലെങ്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കണ്ടോ ഇത് രണ്ടും ഒരേ ലെങ്തിലാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് കണ്ടോ കേട്ടോ ഒരേ ലെങ്ത് ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ലെങ്ത് ആണ് ഇതൊരു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഒന്നും ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാനോ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാനോ ഒന്നുമില്ല ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും താഴ്ഭാഗം നോക്ക് കണ്ടോ അതാ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നെ ഇത് ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ഇപ്പൊ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തില്ലേ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ റഫ് ആയിട്ട് ഒരു തുണി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്ച്ച് മുറിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കി അത് മടക്കിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കുക അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ശരിയാണല്ലോ എന്ന് വേണം ഇട്ടോടും നോക്ക് റഫ് തുണിയെ തയ്ച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്തായാലും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ